Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Joe, on est là pour l'épisode suivant sur Undertale. On était là avec Papyrus et Sans et on va un peu explorer un peu plus la carte et voir ce qui nous attend sur la suite de l'histoire. Alors ici on avait un plat de spaghettis qui est gelé apparemment. Tellement gelé qu'il est collé à la table. Et on avait un papier ici qui disait que Papyrus nous disait que ces spaghettis étaient un piège afin que l'on n'avance pas ma pâte, afin qu'on reste concentré sur la dégustation et qu'on ne se rende pas compte qu'on n'avance pas. Papyrus est un génie. Un génie a compris, mais un génie quand même. Et là, on a un micro-ondes. Il est débranché, donc on peut même pas... Euh, je veux dire, réchauffer les spaghettis, on est foutu. Il y a une petite souris qui est cachée ici derrière. Bon, elle avance. Alors, attention. Mariage de chien. D'accord. Mariage de chien. Un mini-chien apparaît. On va essayer de l'examiner, on peut le caresser. Mais il n'y a pas de milliard de, de solutions. En fait. À peine avez-vous la main, donc le mini-chien se met à s'agiter. Arf, arf, arf. Aïe. Est-ce que son nom est en rose Oui, son nom est en rose. Je peux l'épargner du coup. Ce qui était facile à éviter, mais euh, j'ai pas eu les réflexes. Il y a un interrupteur caché dans la neige. Clic. Ah bah. Classique. Quand tu vois un patch comme ça, euh, carré, sans rien au milieu, tu sais qu'il y a un truc caché. Hein. Oh, c'est ça que ça. Ah ben voilà, c'est là où il y avait, c'est le plan pour l'interrupteur. Et j'imagine que la sortie, et ben voilà, par là, il y avait des pics. Ouais, D'accord, ok. <rire> le mec qui a l'habitude. Oh. C'est quoi cette odeur D'où elle vient Cette odeur, je la sens vraiment pas. Pas bouger. Hmm, voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. <rire> de t'éliminer toi. Oh non. Les chiens vous assaillent. Ils font des bisous. Action. Il y a Canis et Cannibelle. On va commencer par Cannibelle. On va la caresser. Se méfie de votre odeur. Attention aux chiens. Ne la touche pas. Ça. Oh punaise Comment tu veux esquiver ça C'est pas possible Les chiens se protègent l'un à l'autre avec leur hache. On va l'examiner. Attaque 15, défense 5, elle touche son chien chien, odeur uniquement. Allez, je pense que tout ce qui est bleu, si on bouge pas, ça nous, ça nous blesse pas, mais. Je perds des beaucoup de points de vie déjà. Les canis examinés. Attaque 15, défense 5, Marie le cannibale. Tout se fait au flair chez lui. Ils font tout à l'odeur. Des humains ont une queue. Boto, des humains queue. Quoi Qu'est-ce qu'il raconte Aïe, j'ai bougé pendant que c'était bleu. Bah, s'il faut, euh, s'il faut, je les bute, hein, tant pis. Hein. Ressentir. On va faire ça. Les chiens vous reniflent à nouveau. Mais vous sentez toujours aussi bizarre. Qu'est-ce que, que je fasse Aïe. 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 Je vais crever, bordel. Rouler, peut-être. Vous vous roulez dans la neige et la boue. Ah, vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Je pense que maintenant ça devrait le faire, mais faut pas que je meure sur cette action, du coup. Voilà, si je fais ça, je bouge pas. Nickel. Maintenant, est-ce qu'ils vont... Euh, est-ce que vous me laissez partir, du coup Ok, ressentir. On va commencer par Cannibale. Les chiens vous à nouveau. Après vous avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Nice. Tu es en fait un petit chiot. Oui, je suis un petit chiot. Et moi, la pas maintenant. <rire> oh, punaise. Oh, punaise, je vais crever. Non <rire> Oh, il pas possible, il va me buter. Il va me buter comme un bleu. Il va ressent moi. Ah bah ben alors, faut laisser ma partir <rire> Comment tu skiffes ça Je veux pas y aller, je suis mort. Ouais, allez. Je ne peux pas abandonner maintenant. Mais non, je ne peux pas abandonner maintenant. 
Garde ta détermination. C'est ce que je vais faire. Que tu cherches la merde. Hein. Il cherche les ennuis, moi, ces deux chiens. Que On va arrêter d'être sympa, hein, parce que moi, j'en ai vraiment marre de me faire buter tout le temps. C'est quoi Meurs. Pitié n'existe plus. Allez, casse-toi. C'est très simple. Je me fais agresser tout le temps. Je me fais agresser sans cesse et moi je dois être clément. Et je me fais attaquer pourtant. C'est-à-dire qu'ils me, me veulent du mal, clairement. Quoi. À un moment, quand on me veut du mal, hein, et qu'on m'attaque, eh bien c'est simple. Moi je vais riposter. J'en ai plein les fesses de devoir leur sauver les miches et qu'à chaque fois eux ils viennent essayer de me buter. C'est terminé le gentil Joe là. Le gentil Joe il en a marre. Le gentil Joe il va les découper. Et vous savez quoi Je vais d'abord commencer par la demoiselle. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, c'est bon. Tu sais quoi Tiens La pitié n'existe plus. Vous avez eu votre chance. Il est temps pour vous de mourir. Ah Ça s'appelle de l'agression, moi je suis désolé. Là. Et voilà, un de moins. T'as plus la motivation de te battre Parfait, nickel. Tu sais quoi Ce serait cruel de te laisser vivre alors qu'elle est morte. Tiens. Tu peux mourir aussi. Pour le respect Votre love augmente. <rire> bah écoute, si mon amour augmente, tout va bien. Euh, ça a quoi de beau ici Transformer tous les X en O, puis appuyer sur le bouton. D'accord. Oh, ça. Ok, okay ça devient un triangle. What C'est le triangle. Ok, je vais juste euh, faire comme ça. Quoi Comment as-tu évité mon piège <rire> Et le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis J'ai tout mangé. <rire> Vraiment Waouh. Personne n'a jamais apprécié ma cuisine auparavant. Très bien. N'est crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. <rire> cuisine des pâtes, mon grand. Cuisine. Voilà, bye bye. La suite. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Ça, mon grand. J'en sais fichtre rien. Oh, il faut encore faire des ronds, c'est ça Humain. Hum, comment dire Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne. En modelant la neige, d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sens de l'orientation. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que pas d'inquiétude humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler le problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. D'accord. Transformer tous les X en O, puis appuyer sur le bouton. Il hmm. faut juste passer une fois sur chaque endroit. Hmm. Donc je commence par... Ouf. Je commence par là, je pense. Voilà, ici, comme ça. Ensuite, je fais le tour comme ceci. Hmm. Et bon. Hmm. C'est vrai que ça ressemble à son visage. Hein. Par contre, c'est chiant, ça. Si je fais comme ça... C'est dur en fait. Hein C'est moi qui suis stupide. Je vais passer par en haut en fait. Je peux sortir une fois en vérité. Rien ne m'empêche de ressortir. Donc si je fais genre comme ça. Mais même. Ça tombe, la solution est très simple. C'est juste moi qui suis très stupide. 20 minutes later.
Bah, euh, ok. D'accord, j'étais juste débile. J'étais juste débile. <rire> Incroyable, tu m'impressionnes. Tu dois aimer les cascades autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Nye, 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 nye. Je sais pas quelle, quelle espèce de margoulinerie me prépare encore, mais euh, j'étais coincé beaucoup trop longtemps sur ce casse-crâne, t'es stupide. Chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. Bah tu trouves, j'ai traîné à mort. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que j'adore flémarder. <rire> tu m'étonnes. Bonjour. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Alphys. Tu vois ces cases Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Donc il faut marcher sur les oranges. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Si j'ai une case bleue, se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'écriser quoi Les cases violettes sont toutes savonnées. Quoi C'est jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses ne te font absolument rien. Marcherai autant de fois que tu le veux. Alors, t'as tout compris Non. On va dire que oui. Grandiose. Il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître une casque, un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Même moi, je ne connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. Oh, mais c'est un bordel de ouf. Oh, ça va, je sais pas avancer dedans. Il va exploser. D'accord. J'ai bien fait de pas trop prêter attention. <rire> J'ai failli prendre des notes. Hein. J'ai failli me faire avoir. Bon, ben bah, merci. <rire> Papyrus qui s'en va en mode euh, « Vous avez rien vu ?» Bon bah ciao hein. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera le même comestible. La machine ne fonctionne pas, oui clair, j'avais compris. <rire> il y a une boîte de... Dalmarazin De Dalmarazin sec à l'intérieur. Ah d'accord, c'est comme des Dalmatiens avec des raisins. Les Dalmarazins secs à l'intérieur. Attention, le chien, s'il vous plaît, qui reste le chien. Bien La neige peut toujours être brisée et remodelée à nouveau en quelque chose de plus utile. Ce simple fait vous emplit de détermination. Et voilà, on va sauvegarder ici. Euh, merci d'avoir suivi cet épisode de Undertale. Je donne rendez-vous au prochain. Euh, J'espère qu'on n'aura pas encore trop de résistance parce que bon, massacrer des gens innocents, entre guillemets, euh, ça me déplaît. Mais enfin, en même temps, s'ils viennent m'attaquer avec des haches, eh bien, ça leur apprendra. Allez, c'était Joe, salut